hi students in our last lecture we have seen thermodynamic process quasi static system path and uh, different paths in pv diagram what is meant by a thermodynamic process the process in which the system changes its state from initial state to final state is called as the thermodynamic process in this process the system undergoes various intermediate states and depending on these intermediate states that there are different types of paths okay path means what if we plot different thermodynamic states or different intermediate states in pv diagram okay pv diagram means pressure versus volume graph and in the pv diagram if we plot the different intermediate states in the thermodynamic process then this is called as the path okay in thermodynamic process when a system goes from initial state to final state it has different intermediate states so it can have different paths along which the process takes place okay also we have seen what is meant by the quasi static system when the system undergoes thermodynamic process that is from it changes from initial state to final state the process is going very very slowly and there is change in the pvt that is pressure volume and temperature these are the state variables which are used for the describing system okay when system undergoes thermodynamic process that is it state changes its state from initial state to final state what happens it undergoes number of intermediate states and there is change in state variables like pressure volume and temperature okay and these changes are very very slowly and the system in which the changes are very very slow so system as are called as the quasi static systems okay kai kai sangitla bagha thermodynamic process manje kai tar ja process madhe सिस्टीम स्वतः की स्टेट इनिशियल स्टेट मधुन फाइनल स्टेट मधे कन्वर्ट करते प्रोसेसला मना चाहिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही प्रोसेस होता सीस्टीम नंबर ऑफ इंटरमीजिएट स्टेट्स मधुन जते स्टेट्स जर तुम्हें पी वी डायग्राम मधे प्लॉट के अपने का पाथ मिलत थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मधे एक स्टेट मधुन दुसर स्टेट मधे जाने डिफरंट पाथ्स आू शकत ओके त्यानंतर कॉजी स्टैटिक सीस्टीम मजे का अपन ये बगित हो ज्यादा सीस्टीम मधे सीस्टीम मधे हो रहे चेंजेस हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मधे तो वेरी स्लोली होता अशा सीस्टीमला कॉजी स्टैटिक सीस्टीम अं मटल जज अपन नेक्स्ट पॉइंट बगतो बीट ऐडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ओके आधी का जो लेक्चर होता अपन येपन पाल बी पी वी डायग्रैम मधे डिफरंट पाथ्स कश त्यानंतर डिफरंट पाथ्स जे हैं पी वी डायग्रैम या कर्व या खाली जो एरिया रिप्रेजेंट के लिए तो एरिया अपने का रिप्रेजेंट करते वर्क डन ओके वर्क कस फाइंड आउट के गिवन प्रोसेस मधे तो पी वी डायग्रैम जी है तिचा एनक्लोज एरिया फाइंड आउट के प्रोसेस मधे जे वर्क के लिए वर्क से अपने वैल्यू मिलते आता नेक्स्ट लेक्चर मध्य आज अपन का बगत बीट ऐडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ओके ये आता थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मे अपने सगैंक महती है कि सीस्टीमला इनिशियल स्टेटम फाइनल स्टेट में जाए हि जी प्रोसेस है ती मे है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आता अस जता अपन बगित कि डिफरंट पाथ्सम ती जाऊ शकते मशाच प्रकार इतने एक अपन एक्जाम्पल घजाम्पल अपन दोन डिफरंट प्रोसेस घे तो सीस्टीम की इत स्टेट बदलते पन दोन वेगवेग् मेथड्स मधे ती चेंज होते बगा फर्स्ट मेथड मधे का है तर एक सिलेंड्रिकल शेप असलेली वेसल घी है सिलेंड्रिकल वेसल है तो सिलेंड्रिकल वेसल मधे आइडियल गैस घो आइडियल गैस जो घनिशियल वॉल्यूम कि है बगा वी आई वी आई इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस विच इज टेकन इन द सिलेंड्रिकल वेसल एंड the cylindrical vessel is open at one end and piston is fixed at the open end kay sangitlay cylindrical vessel he eka side la open ahe eka side la close ahe ja side la vessel open ahe 
त्या साईडला पिस्टन फिक्स केलेला आहे तो पिस्टन आहे मासलेस वेटलेस पिस्टन आहे तो इझिली तिथे मूव्ह होऊ शकतो आणि असा इथे पिस्टन फिक्स केलेला आहे आणि इथं काय घेतलेलं आहे तर आयडियल गॅस घेतलेला आहे आणि त्याचं टेम्परेचर किती आहे तर बघा थ्री हंड्रेड केल्व्हिन आहे ओके आयडियल गॅस घेतला त्याचं एक फिक्स टेम्परेचर आहे किती आहे थ्री हंड्रेड केल्व्हिन आहे आणि त्याच्यावर काय केलेलं आहे पिस्टन इथं फिक्स केलेलं आहे आता पुढे काय करायचं तर हा जो सिलेंडर आहे या सिलेंडरला हीट प्रोव्हाइड करायची म्हणजे इथं हा बर्नर आहे आणि बर्नरने आपण काय केलं तर या सिलेंडरला हीट दिली सिलेंडरला हीट दिल्यानंतर ही हीट कुणाला मिळेल तर इथं असणाऱ्या आयडियल गॅसला ती हीट मिळणार आहे आयडियल गॅसला ज्या वेळेस हीट मिळेल त्यावेळेस ती हीट देताना कशी दिलेली आहे बघा तर ती कम्फर्ट झोनमध्ये दिली आहे म्हणजे कशी दिलेली आहे बघा तर व्यवस्थित स्लोली स्लोली दिलेली आहे एकदम फास्ट हीट प्रोव्हाइड केलेली नाही हीट कशी प्रोव्हाइड केलेली आहे तर एकदम स्लो हीट प्रोव्हाइड केलेली आहे ओके स्लो हीट प्रोव्हाइड केली त्यामुळं हीट प्रोव्हाइड केली याचा अर्थ टेम्परेचर काय झालं इन्क्रीज झालं टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे व्हॉल्युमसुद्धा काय झालं इन्क्रीज झालं मग आता इथं बर्नरनी हीट दिली सिलेंडरला हीट मिळाली सिलेंडरमध्ये जो आयडियल गॅस आहे त्याचं एक्सपान्शन झालं एक्सपान्शन झालं याचाच अर्थ काय झालं तर याचं व्हॉल्युम जे आहे ते काय झालं इन्क्रीज झालं इनिशियली व्हॉल्युम होतं व्ही आय आता व्हॉल्युम आहे व्ही एफ आणि ज्या वेळेस गॅस एक्सपांड होईल सिलेंडरमधला त्यावेळेस हा गॅस इथं असणाऱ्या या पिस्टनला वर ढकलेल पुश करेल गॅस काय होतोय एक्सपांड होतोय एक्सपांड होत असताना काय होणार आहे तर या गॅसकडून या पिस्टनवर फोर्स अप्लाय केलं जाईल आणि पिस्टनला पुश केलं जाईल बरोबर पिस्टन पुश झाला याचा अर्थ इथं गॅसनी पिस्टनवर काय केलं वर्क केलं गॅसनी पिस्टनवर वर्क केलं म्हणजेच सिस्टीमनी वर्क केलेलं आहे कोणावर पिस्टीन पिस्टनवर जर सिस्टीमनं वर्क केलं असेल तर ते वर्क कसं असतं पॉझिटिव्ह असतं आणि जर सिस्टीम वर वर्क झालं असेल तर ते कसं असतं निगेटिव्ह असतं हे आपण पाहिलेलं आहे मग आता इथे गॅसनी या पिस्टनला पुश केलं म्हणजेच गॅसनी या पिस्टनवर वर्क केलं आणि ते वर्क कसं असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि म्हणून या केसमध्ये आपण काय म्हणतो वर्क पॉझिटिव्ह आहे याचा अर्थ वर्क ग्रेटर दॅन काय आहे झिरो आहे आता इथं क्यूसुद्धा ग्रेटर दॅन झिरो लिहिला आहे ना आपण म्हणजे क्यू कसं आहे पॉझिटिव्ह आहे आता क्यू म्हणजे हीट असते वर्क डब्ल्यू असतं बरोबर आता मला सांगा वर्क पॉझिटिव्ह कधी असतं ज्या वेळेस सिस्टीमनी वर्क परफॉर्म केलेलं आहे हीट कधी पॉझिटिव्ह असते क्यू ज्या वेळेस सिस्टीमला हीट दिली जाते त्यावेळेस ती कशी असते पॉझिटिव्ह असते म्हणजे याचा अर्थ इथं क्यू अमाऊंट ऑफ हीट ही दिली आहे कुणाला सिस्टीमला दिली आहे आणि त्यामुळं हीट गिव्हन टू सिस्टीम आहे त्यामुळं ती पॉझिटिव्ह असेल सो इट इज ग्रेटर दॅन झिरो अँड वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द पिस्टन आणि सिस्टीमनं वर्क केलं त्याच्यामुळे ते सुद्धा कसं असेल पॉझिटिव्ह असेल म्हणजे इथे काय झालं तर इनिशियल व्हॉल्युम व्ही आय होतं फायनल व्हॉल्युम आता व्ही एफ आहे पण इथे काय झालं व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं आहे वर्क पॉझिटिव्ह आहे हीट पॉझिटिव्ह आहे पण हे जे व्हॉल्युममध्ये इन्क्रीज झालेलं आहे तर दोन्ही केसमध्ये टेम्परेचर किती आहे बघा थ्री हंड्रेड केल्व्हिन म्हणजे इथेसुद्धा पहिलं इनिशियली टेम्परेचर किती होतं गॅसचं तीनशे केल्विन होतं तुम्ही हीट दिली हीट दिल्यानंतर गॅस एक्सपांड झाला पण आता इथं हे जे व्हॉल्युम आहे गॅसचं ह्याचंसुद्धा टेम्परेचर किती आहे तर थ्री हंड्रेड केल्विनच आहे असं का कतरा आपण इथे हीट देताना हीट कशी दिलेली आहे एकदम स्लो दिलेली आहे आणि त्यामुळे याच्या टेम्परेचरमध्ये फारसा चेंज होत नाही निग्लिजिबल असतो आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतो की त्याचं टेम्परेचर कसं राहतं कॉन्स्टंट राहतं आणि जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल तर प्रोसेस कशी असते आयसोथर्मल असते आणि त्यामुळे आपण काय म्हणूयात की इथे हे जे गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं आहे किंवा गॅसची स्टेट बदललेली आहे ती का बदलली तर तुम्ही हीट दिली पण टेम्परेचर कसं राहिलं कॉन्स्टंट राहिलं मग इथे आपण काय केलं तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं आणि त्या गॅसची स्टेट काय केली चेंज केली टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं आणि गॅसची स्टेट बदलली म्हणजे गॅसची स्टेट कशी बदलली तर अंडर आयसोथर्मल कंडिशन आयसोथर्मल कंडिशन म्हणजेच काय तर टेम्परेचर काय आहे कॉन्स्टंट आहे 
मग अशा प्रकारे इथे एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण हीट सप्लाय केल्यानंतर त्या सिस्टीमची स्टेट काय होते चेंज होते इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट असा त्याच्यामध्ये चेंज होतो कधी हीट दिल्यानंतर या केसमध्ये वर्क पॉझिटिव्ह आहे आणि क्यू सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे आता सेकंड केस आपण बघूया या सेकंड केसमध्ये काय केलेलं आहे नीट बघायचं इथे जो सिलेंडर आहे तो सिलेंडर इथं घेतलेला आहे इथं हे जे इनिशियल व्हॉल्यूम आहे व्ही आय तेच इनिशियल व्हॉल्यूम इथं व्ही आय आहे नीट लक्षात घ्यायचं आहे हा सिलेंडर हाच ॲज इट इज इथं आहे फक्त याच्यामध्ये इथं हा जो पिस्टन होता तो पिस्टन याच्यामध्ये नाही इथं गॅस जो घेतलेला आहे आयडियल गॅस तोच आयडियल गॅस इथं घेतलेला आहे सेम गॅस सेम अमाऊंट ऑफ आयडियल गॅस असं आपण म्हणूया म्हणजे इथे जेवढा आयडियल गॅस होता तेवढाच आयडियल गॅस इथे आहे इथे जो आयडियल गॅस होता तोच आयडियल गॅस इथे आहे आणि त्यांचं दोघांचं व्हॉल्युम कसं आहे बघा सेम आहे आणि इथं टेम्परेचर सपोज थ्री हंड्रेड केल्विन होतं तर इथे जो गॅस घेतला आहे आपण त्याचं टेम्परेचर सुद्धा काय असेल थ्री हंड्रेड केल्विन म्हणजे काय केलं आपण तर इथे जो गॅस आहे त्या गॅसची किती अमाऊंट आहे आणि त्याचं टेम्परेचर केवढं आहे तेवढं सेम सगळं इकडे आहे याचा अर्थ सेम अमाऊंट ऑफ गॅस आयडियल गॅस इज टेकन इन द वेसल ॲज इन द स्टेट फर्स्ट ओके ॲट द सेम टेम्परेचर अँड हॅविंग द सेम व्हॉल्युम ओके म्हणजे व्हॉल्युम टेम्परेचर आणि मास हे तिन्ही पण इथं काय असणार आहे सेम असणार आहे आणि आयडियल गॅस सुद्धा तोच घेतलेला आहे आणि हे इथं चेंज काय आहे सांगितलं मी तर इथं पिस्टन घेतलेलं आहे इथं पिस्टन नाही मग इथं काय केलं आहे तर याच्यामध्ये इथं आयडियल गॅस घेतला आहे आणि हा सिलेंडर आहे आणि याला इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं आहे इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं याचा अर्थ काय तर आतमध्ये असणारी जी हीट आहे ती हीट बाहेर जाऊ शकत नाही आणि बाहेरची हीट जी आहे ती आतमध्ये येऊ शकत नाही अशा प्रकारे या सिलेंडरला इथं काय प्रोव्हाइड केलेलं आहे तर इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे बघा इथं गॅस घेतला त्याला असं इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलं गॅसचं एवढंच व्हॉल्युम आहे आणि इथं एम स्पेस आहे बरोबर मग आता इथे हा जो सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये पिस्टन नाही आहे मग इथे हा मधी ही लाईन दिसते आहे तिथं काय आहे तर ब्रेकेबल एक पार्टिशन टाकलं काय केलं आहे बघा हा सिलेंडर आहे त्या सिलेंडरला दोन कंपार्टमेंटमध्ये डिव्हाइड केलं एक आहे त्यातला एक्स कंपार्टमेंट आणि दुसरा आहे वाय कंपार्टमेंट सिलेंडर दोन कंपार्टमेंटमध्ये डिव्हाइड झाला एक कंपार्टमेंट एक्स कंपार्टमेंट दुसरं कंपार्टमेंट आहे वाय कंपार्टमेंट एक्स कंपार्टमेंटमध्ये आयडियल गॅस घेतलेला आहे आणि वाय कंपार्टमेंट जे आहे ते एम आहे तिथे काहीच नाही आहे मग आपण काय म्हणूया तिथे काय आहे तर व्हॅक्युम आहे ओके okay? आता इथं काय होईल बघा काय काय सांगितलं इथं गॅस घेतला आयडियल गॅस एक्स कंपार्टमेंटमध्ये त्याचं इनिशियल व्हॉल्युम हे किती आहे व्ही आय एवढं आहे आणि वाय कंपार्टमेंट रिकामं आहे तिथं काहीच नाही आहे ते एम टी आहे ओके okay? आणि त्याचं व्हॉल्युम किती आहे तर व्ही आय डॅश एक्स कंपार्टमेंटचं व्हॉल्युम व्ही आय वाय कंपार्टमेंटचं व्हॉल्युम व्ही आय डॅश आणि यांना सेपरेट करणारं हे जे आहे मध्ये हे काय आहे बघा ब्रेकेबल पार्टिशन कसलं पार्टिशन आहे सांगितलं मी कसलं पार्टिशन आहे हे तर ब्रेकेबल पार्टिशन आहे ब्रेकेबल याचा अर्थ काय तर ते ब्रेक केलं जाऊ शकतं ब्रेकेबल पार्टिशन इथं दोघांच्या मध्ये टाकलेलं आहे आता काय करायचं आहे बघा तर हे जे ब्रेकेबल पार्टिशन आहे ना ते सडनली ब्रेक करायचं हे ब्रेकेबल पार्टिशन तुम्ही ब्रेक केलं ब्रेक केल्या केल्या काय होईल सांगा मला तर इथला गॅस जो आहे हा वाय कंपार्टमेंटमध्ये जाईल बरोबर तुम्ही हे पार्टिशन जे आहे ब्रेकेबल ते ब्रेक केलं सडनली तर इथे असणारा गॅस जो आहे तो वाय कंपार्टमेंटमध्ये जाईल आणि टोटल सिलेंडरला तो काय करेल ऑक्युपाय करेल बरोबर म्हणजे जो गॅस फक्त एक्स कंपार्टमेंटमध्ये होता तर इथं पार्टिशन असल्यामुळे ते पार्टिशन काढून टाकलं तर गॅस काय होणार सडनली एक्सपांड होणार आणि तो कुठे जाणार आहे तर वाय कंपार्टमेंटमध्ये जाईल आणि टोटल हा जो सिलेंडर आहे त्या सिलेंडरला पूर्णपणे तो काय करेल ऑक्युपाय करेल ओके मग आता ही ब्रेक केल्यानंतरची कंडिशन आहे म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही हे पार्टिशन ब्रेक कराल त्यावेळेस इथं गॅस हा पूर्ण सिलेंडर ऑक्युपाय करेल ओके मग आता इथं जे फायनल व्हॉल्युम आहे ब्रेक केल्यानंतरचं ते फायनल व्हॉल्युम कसं काढायचं तर टोटल सिलेंडरचं व्हॉल्युम म्हणजे फायनल व्हॉल्युम असणार आहे 
इनिशियल वॉल्यूम काय होतं बघा व्ही आय होतं आणि आता फायनल व्हॉल्यूम काय आहे व्ही एफ आहे आणि ते कसं काढायचं व्ही एफ तर व्ही आय प्लस काय असेल व्ही आय डॅश व्ही आय प्लस व्ही आय डॅश म्हणजे इथून इथंपर्यंत पूर्ण ऑक्युपाय झाला ना गॅस मग व्ही आय प्लस व्ही आय डॅश केलं की मग आपल्याला काय मिळते फायनल व्हॉल्यूम मिळतं मग इथे आपण काय केलं तर एक सिलेंडर घेतला त्याच्यामध्ये पार्टिशन टाकलेलं आहे त्याला काय केलेलं आहे तर इन्सुलेशन केलेलं आहे आणि त्याच्या एक्स कंपार्टमेंटमध्ये आयडियल गॅस आहे वाय कंपार्टमेंट एम टी आहे मध्ये पार्टिशन आहे ते कसं आहे ब्रेकेबल पार्टिशन आहे आपल्याला काय करायचं आहे ते पार्टिशन सडनली ब्रेक करायचं ब्रेक केल्यानंतर एक्स कंपार्टमेंटमध्ये असणारा गॅस हा सडनली एक्सपांड होईल आणि तो वाय कंपार्टमेंटमध्ये सुद्धा ऑक्युपाय करेल जागा मग इथे काय होणार आहे तर एक्स प्लस वाय कंपार्टमेंट या दोघांचं टोटल व्हॉल्यूम म्हणजे काय असणार आहे तर त्या गॅसचं फायनल व्हॉल्यूम मग व्ही एफ कसं फाईंड आउट कराल तर व्ही आय प्लस काय असेल व्ही आय डॅश मग आता इथे सुद्धा काय झालं तर इथे हा सिलेंडर होता त्यानं का इथं जो गॅस होता या सिलेंडरमध्ये त्यानं हीट दिल्यानंतर एवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलं आणि हे काय होतं व्ही एफ आणि इथे हे काय होतं इनिशियल व्हॉल्यूम व्ही आय मग दोन्ही केस जर तुम्ही कंपेअर केल्या तर तुमच्या काय लक्षात येईल की दोन्हीकडे सुद्धा इथं गॅसचं जेवढं इनिशियल व्हॉल्यूम आहे तेवढंच इनिशियल व्हॉल्यूम इथं आहे दोघांचं इनिशियल व्हॉल्यूम सेम होतं इथं टेम्परेचर थ्री हंड्रेड केल्विन आहे इथं सुद्धा त्या गॅसचं टेम्परेचर किती आहे थ्री हंड्रेड केल्विनच आहे ओके आता इथं तुम्ही काय केलं हीट दिली इकडे हीट दिली का नाही दिली म्हणजे इथं हीट दिलेली नाही तरी पण गॅसचं एक्सपान्शन झालं आणि इथं हीट दिल्यानंतर मग गॅस एक्सपान्ड झालेला आहे मग हीट दिल्यानंतर काय झालं तर ती हीट स्लोली दिलेली असल्यामुळे टेम्परेचरमध्ये फरक पडला नाही टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं आणि गॅस काय झाला एक्सपांड झाला गॅसने पिस्टनला पुश केलं आणि त्यामुळं पिस्टनवर वर्क केलं आणि ते वर्क आहे पॉझिटिव्ह आणि हीट जी सप्लाय झाली सिस्टीमला ती कशी असणार आहे पॉझिटिव्ह मग इथे काय झालं तर इथे तुम्ही हीट दिलीच नाही बरोबर हीट दिली का नाही म्हणजे क्यूची व्हॅल्यू किती असणार आहे झिरो असणार आहे आता इथं ब्रेकेबल पार्टिशन तुम्ही सडनली ब्रेक केलं आणि गॅस काय झाला एक्सपांड झाला म्हणजे तुम्ही इथं हीट दिली नाही म्हणजे क्यूची व्हॅल्यू आहे झिरो आणि डब्ल्यू झिरो आहे म्हणजे वर्क डन बाय द गॅस हे सुद्धा किती आहे तर झिरो आहे गॅसने किती वर्क केलं तर झिरो वर्क केलं झिरो का केलं वर्क आता इथे तर इथे वर्क का झालं का तर सिस्टीमनं म्हणजे गॅसने पिस्टनला पुश केलं बरोबर अवे पुश केलं त्यामुळे त्या पिस्टनवर काय केलं गेलं वर्क केलं गेलं पण तसं इथे हा जो गॅस आहे त्यांना एक्सपांड होताना हे ब्रेक केल्यामुळं तो एक्सपांड झाला ना मग एक्सपांड होताना त्यानं कुणाला पुश केलं का नाही केलं तो सडनली काय झाला फ्री स्पेसमध्ये त्या एक्सपांड झाला म्हणजे इथं त्यानं कुणालाही म्हणजे कोणत्याही पिस्टनला किंवा कोणत्याही सरफेसला पुश केलं नाही फोर्स अप्लाय केलं नाही आणि त्यामुळे त्या गॅसकडून केलेलं वर्क हे किती आहे तर झिरो आहे कारण गॅस एक्सपांड होताना गॅसनी कोणत्याही सरफेसवर किंवा कोणत्याही पिस्टनवर कसल्याही प्रकारचं फोर्स अप्लाय केलं नाही त्यामुळं गॅसकडून परफॉर्म झालेलं वर्क किती असेल तर झिरो असेल वर्क आहे झिरो इथं हीट सप्लाय झाली नाही त्यामुळे क्यूची व्हॅल्यू सुद्धा किती आहे झिरो आहे सो डब्ल्यू इक्वल टू झिरो अँड क्यू इक्वल टू झिरो अशा एक्सपान्शनला ज्याच्यामध्ये हीट प्रोव्हाइड न करता जे एक्सपान्शन गॅसचं होतं ज्याच्यामध्ये वर्क गॅस करून केलं जात नाही आहे वर्कची व्हॅल्यू झिरो आहे अशा एक्सपान्शनला काय म्हटलं जातं फ्री एक्सपान्शन ओके okay? आता फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय तर असं गॅसचं एक्सपान्शन आहे ज्याच्यामध्ये वर्कची व्हॅल्यू झिरो आहे अमाऊंट ऑफ हीट क्यू याची व्हॅल्यू सुद्धा किती आहे झिरो आहे डब्ल्यू झिरो क्यू झिरो अशा पद्धतीनं म्हणजे हीट सप्लाय न करता जे एक्सपान्शन होत आहे त्याला आपण काय म्हणतो फ्री एक्सपान्शन असं म्हणतो आणि याचं एक्झाम्पल फ्री एक्सपान्शनचं आपण असं सांगू शकतो की टायर आहे टायर आणि तो टायर सडनली काय झाला पंक्चर झाला किंवा एखादा बलून आहे बलूनला सडनली तुम्ही पंक्चर केलं तर या केसमध्ये काय होतं बघा बलून घेतला बलूनला सडनली पंक्चर केलं तर त्यातून एअर बाहेर येते एअर बाहेर आल्यानंतर ती सडनली काय होते एक्सपांड होते मग हे जे एक्सपान्शन आहे हे कसलं एक्सपान्शन आहे फ्री एक्सपान्शन आहे 
टायर आहे टायर सडनली पंक्चर झाला तर टायर मधन एअर बाहेर येते आणि बाहेर सराउंडिंग मध्ये ऍटमॉस्फेअर मध्ये जी एअर आहे ती सडनली काय होते एक्सपांड होते मग हे जे एक्झाम्पल्स आहेत हे कशाचे एक्झाम्पल्स आहेत तर फ्री एक्सपान्शनचे एक्झाम्पल्स आहेत म्हणजे इथं जे इनिशियल व्हॉल्यूम होतं तेच इथं घेतलं इथं जे टेम्परेचर आहे तेच टेम्परेचर इथं आहे बरोबर इनिशियली त्यानंतर एक्सपांड झाल्यानंतर इथं जे फायनल व्हॉल्यूम आहे तेच फायनल व्हॉल्यूम तिथं आहे बरोबर आणि फायनल टेम्परेचर इथे कॉन्स्टंट राहिलं किती होतं थ्री हंड्रेड केल्विन फायनली सुद्धा थ्री हंड्रेड केल्विन आणि या केसमध्ये सुद्धा हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेलं आहे की फ्री एक्सपान्शनमध्ये टेम्परेचरमध्ये चेंज होत नाही फ्री एक्सपान्शनमध्ये टेम्परेचर सिस्टीमचं कसं राहतं कॉन्स्टंट राहतं म्हणजे इथे झालेलं आहे फ्री एक्सपान्शन हे ब्रेकेबल पार्टिशन काढून टाकल्यानंतर आणि गॅस एक्सपान्ड झाल्यानंतर याचं टेम्परेचर सपोज तीनशे केल्विन आहे तर याचं पण टेम्परेचर किती आहे तर तीनशे केल्विनच आहे म्हणजेच या दोन्ही प्रोसेसमध्ये तुम्ही काय केलं तर ही इनिशियल स्टेट आहे सेम आहेत आणि नंतर त्याला कन्वर्ट कशामध्ये केलं या फायनल स्टेटमध्ये कन्वर्ट केलं सेम टेम्परेचर इथं जेवढं टेम्परेचर तेवढंच इथं टेम्परेचर इथं जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढंच इथं व्हॉल्यूम आहे म्हणजे या दोघांची इनिशियल स्टेट जी आहे ती सेम आहे आणि या दोघांची फायनल स्टेट जी आहे ती पण कशी आहे सेम आहे म्हणजे इनिशियल टू फायनल स्टेट म्हणजे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ह्या दोन्ही केसमध्ये कशी आहे सेम आहे पण याच्यामधल्या इंटरमिजिएट स्टेट्स ज्या आहेत त्या कशा आहेत बघा डिफरंट आहेत म्हणजे याच्यामध्ये हीट सप्लाय केलेली आहे आणि याच्यामध्ये हीट सप्लाय केलेली नाही म्हणजे हीट सप्लाय करून ही इनिशियल टू फायनल असं गेलेलं आहे इथे पण इथे हीट सप्लाय न करता इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट इथं गेलेली आहे सिस्टीम म्हणजे या दोन्ही केसेसमध्ये इनिशियल स्टेट फायनल स्टेट दोन्ही सेम आहेत पण एका केसमध्ये हीट सप्लाय केलेली आहे एका केसमध्ये सप्लाय केलेली नाही म्हणजे या दोन्ही केसेस ज्या आहेत त्या कशा आहेत डिफरंट आहेत दोघांच्यामध्ये इनिशियल स्टेट फायनल स्टेट जरी सेम असल्या तरी ती रीच करण्यासाठी ज्या इंटरमिजिएट स्टेट्स असतील त्या ह्या दोन्ही केसमध्ये कशा आहेत डिफरंट आहेत याचा अर्थ आपण काय सांगू शकतो की इथून इथं जाण्यासाठी जो पाथ रिक्वायर्ड आहे आणि इथून इथं जाण्यासाठी जो पाथ रिक्वायर्ड आहे तो दोन्हीकडे कसा आहे तर डिफरंट आहे म्हणजे आपण असं सांगू शकतो की हीट जी सिस्टीमला ॲड केली जाते दिली जाते ती कशावर डिपेंड असते तर पाथवर डिपेंड असते इथे जो पाथ आहे त्याच्यामध्ये हीट पॉझिटिव्ह आहे आणि इथला जो पाथ आहे त्याच्यामध्ये हीट किती आहे झिरो आहे आलं लक्षात सगळ्यांच्या म्हणजे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस म्हणजे काय तर एखादी इनिशियल स्टेट आहे एखादी फायनल स्टेट आहे इथल्या स्टेटमधून गॅसला ह्या स्टेटमध्ये जायचं आहे तर इथून इथे जाण्यासाठी वेगवेगळे पाथ असू शकतात बरोबर आणि ते आपण इथे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेलं आहे अशा प्रकारे दोन एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर आपल्या काय लक्षात येतं की इनिशियल स्टेटमधून फायनल स्टेटमध्ये जाताना पाथ काय असू शकतात डिफरंट असू शकतात हीट जी सप्लाय केली जाते सिस्टीमला ती कशावर डिपेंड असते तर त्या प्रोसेसच्या पाथवर डिपेंड असते आलं लक्षात ज्या प्रकारे ती इनिशियल स्टेटवर डिपेंड आहे फायनल स्टेटवर डिपेंड आहे त्याचप्रकारे ती पाथवर सुद्धा डिपेंड आहे आलं लक्षात सगळ्यांच्या म्हणजे या दोन्ही केसेसमध्ये इनिशियल स्टेट सेम फायनल स्टेट सेम दोन्ही प्रोसेस या आयसोथर्मल प्रोसेस आहेत इथं सुद्धा टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं इथे सुद्धा टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं म्हणजे इनिशियल टू फायनल स्टेट ही प्रोसेस जी आहे जाण्याची ती कॉन्स्टंट टेम्परेचरला कॅरी केली जाते इथे सुद्धा कॉन्स्टंट टेम्परेचरला कॅरी केली जाते दोन्ही पण आयसोथर्मल आहेत फक्त डिफरन्स कशामध्ये आहे तर दोन्ही प्रोसेसच्या पाथमध्ये डिफरन्स आहे हे सगळ्यांनी व्यवस्थित नोट करायचं आहे काय काय सांगितलं बघा याच्यामध्ये या प्रोसेसमध्ये वर्क पॉझिटिव्ह आहे हीट गिव्हन पॉझिटिव्ह आहे वर्क कुणी केलं गॅसनी पिस्टनवर केलं म्हणून ते पॉझिटिव्ह आणि क्यू पॉझिटिव्ह का आहे कारण हीट सप्लाय टू सिस्टीम आहे आणि या केसमध्ये वर्क झिरो का आहे कारण गॅस एक्सपांड होताना त्यांनी कोणत्याही सरफेसवर कसल्याही प्रकारचं फोर्स अप्लाय केलं नाही आणि फोर्स अप्लाय नाही झालं त्यामुळे वर्क किती आहे तर झिरो आहे त्यानंतर क्यू झिरो का आहे का तर या प्रोसेसमध्ये त्या सिस्टीमला किंवा गॅसला हीट सप्लाय झाली नाही म्हणून क्यूची व्हॅल्यू झिरो आहे आणि असं एक्सपान्शन ज्याच्यामध्ये डब्ल्यू झिरो असेल आणि क्यू झिरो असेल या एक्सपान्शनला फ्री एक्सपान्शन असं म्हटलं जाईल ओके सगळ्यांनी हे व्यवस्थित नोट करून घ्या
आता अपना नेक्स्ट पॉइंट है बगा क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जी है ती डिस्क्राइब करना अपन को वेरिएबल्स यूज करतो तर प्रेशर वॉल्यूम आ टेम्परेचर पी व्ही आणि टी हे व्हेरिएबल्स जे आहेत हे कशासाठी यूज केले जातात तर एखादी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस जी आहे ती डिस्क्राईब करण्यासाठी हे व्हेरिएबल्स यूज केले जातात त्या व्हेरिएबल्सला आपण स्टेट व्हेरिएबल्स असं म्हणतो हे जे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत या व्हेरिएबल्समध्ये चेंज केला जातो म्हणजे दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स पी व्ही टी असे तीन व्हेरिएबल आपण घेतलेत त्यातले दोन व्हेरिएबल चेंज करायचे एक कॉन्स्टंट ठेवायचा किंवा तिन्ही पण व्हेरिएबल चेंज करायचे अशा प्रकारे व्हेरिएबल्समध्ये चेंज करून थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस जे आहे त्याचे डिफरंट टाईप्स पडतात म्हणजे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचे डिफरंट टाईप्स जे आहेत ते डिपेंड कशावर आहेत बघा तर चेंज इन स्टेट व्हेरिएबल्सवर डिपेंड आहे स्टेट व्हेरिएबल्समध्ये आपण जसा चेंज करणार आहे त्याप्रकारे त्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचे डिफरंट टाईप्स असणार आहेत मग थर्मोडायनॅमिक चेंज म्हणजे काय असेल तर अशी प्रोसेस ज्या प्रोसेसमध्ये हे जे स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत पी व्ही टी त्या त्या व्हेरिएबल्समध्ये काय होतो टू ऑर मोर व्हेरिएबल्समध्ये चेंज होतो त्या चेंजला थर्मोडायनॅमिक चेंज असं म्हटलं जातं वॉट इज मीन्ड बाय द थर्मोडायनॅमिक चेंज द प्रोसेस इन विच ऑर द प्रोसेस बाय विच टू ऑर मोर ऑफ इट्स स्टेट व्हेरिएबल्स कॅन बी चेंज्ड टू डिस्क्राईब अ प्रोसेस दिज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द थर्मोडायनॅमिक चेंज ऑर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ओके आता थर्मोडायनॅमिक चेंज म्हणजे आपल्याला समजलं की थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस डिस्क्राईब करण्यासाठी जे स्टेट व्हेरिएबल्स प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर हे तीन स्टेट व्हेरिएबल्स आपण थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस डिस्क्राईब करण्यासाठी यूज करतो त्या स्टेट व्हेरिएबल्समध्ये चेंज केला जातो आणि कोणत्या व्हेरिएबलमध्ये चेंज केला आहे कोणती क्वांटिटी कोण कोणता व्हेरिएबल हा कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे याच्यावरून त्या प्रोसेसचे डिफरंट टाईप्स पडतात ओके आता हे जे टाईप्स आपण इथे बघणार आहोत या टॉपिकमध्ये त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे बघा तर कोणता तरी एक व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे आणि दोन व्हेरिएबल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये चेंज होतो म्हणजे इथं इथून पुढे ज्या प्रोसेस आपण डिफरंट बघणार आहोत त्या प्रोसेसच्या टाईप्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं तर त्या प्रोसेस ज्या आहेत त्या कोणत्या बेसवर आहेत तर त्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल कोणता तरी कॉन्स्टंट असेल आणि त्याच्यामध्ये असणारे दोन व्हेरिएबल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये काय होणार चेंज होणार म्हणजे पी व्ही टी या तीन व्हेरिएबल्सपैकी एक व्हेरिएबल कॉन्स्टंट आणि रिमेनिंग दोन जे आहेत त्यांच्यामध्ये काय होईल चेंज होईल आणि या प्रॉपर्टीजनुसार त्या प्रोसेसचे डिफरंट टाईप्स होतील तर इथे फर्स्ट टाईप आपण बघतो आहे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचा तो म्हणजे कोणता आहे बघा रिवर रिवर्सिबल प्रोसेस अँड इरिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचे दोन टाईप्स आहेत फर्स्ट आहे रिवर्सिबल प्रोसेस आणि सेकंड आहे इरिवर्सिबल प्रोसेस आता रिवर्सिबल आणि इरिवर्सिबल याचा अर्थ काय बघा सपोज एक एक्झाम्पल सांगते मी तुम्हाला एका बाऊलमध्ये आपण आईस घेतला एका कपमध्ये टी घेतला हे एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे बघा एका बाऊलमध्ये आईस घेतला एका कपमध्ये टी घेतला तर या केसमध्ये हीट कोणाकडून कोणाकडे ट्रान्सफर होणार आहे तर टी हॉट आहे आणि आईस हा जो आहे तो कसा आहे कोल्ड आहे आणि त्यामुळे इथं हीट कुणाकडून ट्रान्सफर होईल तर टीपासून आईसकडे हीट ट्रान्सफर होणार आहे हीट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम टी टू द आईस टीमधून आईसमध्ये हीट काय होणार ट्रान्सफर होणार म्हणजे टीनं हीट दिल्यामुळे टीचं टेम्परेचर कमी होईल आणि आईसने हीट रिसीव्ह केल्यामुळे आईसचं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल बरोबर म्हणजे चहा आहे आणि बर्फ आहे तर चहाकडून बर्फाकडे हीट ट्रान्सफर होईल हीट दिल्यामुळे चहाचं टेम्परेचर कमी झालं पण तो आईस जो आहे त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे मग इथं तो चहा काय झाला थंड झाला बर्फ काय झाला त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे बरोबर म्हणजे इथं हॉट बॉडी जी आहे ती कूल झाली कूल बॉडी जी होती ती हॉट झाली म्हणजे त्याचं टेम्परेचर काय झालं आता इन्क्रीज झालेलं आहे 
आता हे पण तुम्हाला मी सांगितलं आहे की हा हीट ट्रान्सफर जो आहे हा कधीपर्यंत पॉसिबल असतो तर जोपर्यंत दोन बॉडीजचं टेम्परेचर सेम होत नाही तोपर्यंत हा हीट ट्रान्सफर होत राहतो म्हणजे एका बॉडीकडून दुसऱ्या बॉडीकडे हीट कधीपर्यंत पास केली जाते जोपर्यंत दोन्ही बॉडीजचं टेम्परेचर सेम होत नाही ज्या वेळेस दोघांचं टेम्परेचर सेम होईल त्यावेळेस हा हीट ट्रान्सफर ॲटोमॅटिकली काय होतो स्टॉप होत असतो मग असंच इथे काय झालं तर छान हीट कुणाला दिली आईसला दिली आईसने ती रिसीव्ह केली छा हॉट होता तो काय झाला कूल झाला आईस काय होता कोल्ड होता तो आता काय झाला हॉट झालेला आहे म्हणजे इथे हॉट बॉडी कोल्ड झाली कोल्ड बॉडी जी आहे ती हॉट झाली मग अशा प्रकारे इथं आपण त्या छाची इनिशियल स्टेट त्या छाला परत देऊ शकतो का नाही म्हणजे छा पहिल्यांदा गरम होता ना त्यानं हीट सप्लाय केली आणि आता थंड झाला तर चहा परत आहे ती पोझिशन म्हणजे आहे ती इनिशियल स्टेट परत मिळवू शकतो का नाही म्हणजे आहे तसंच ठेवायचं आणि परत गरम होईल असं होईल का नाही म्हणजे पहिल्यांदा जेवढा टेम्परेचर आहे तर त्याला परत अटेंड करता येणार नाही हीट दिल्यानंतर करता येईल पण तसंच ठेवल्यावर होईल का तो गरम नाही होणार आहे म्हणजे इथं टी ही स्वत परत ओरिजिनल स्टेट रिस्टोर करू शकत नाही आणि आईस जो आहे तो आईस हीट ॲप्सॉप केल्यामुळे काय झाला मेल्ट झाला आणि त्याचं काय झालं इथं हाय आईसचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे तर इन्क्रीज झालं म्हणजे इथं थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम ऑकर झाला टी आणि आईस दोघांचं टेम्परेचर सेम झालं की हीट ट्रान्सफर काय होतो स्टॉप होतो आणि त्यावेळेस दोन बॉडीज म्हणजे टी आणि आईस दोघांचं टेम्परेचर सेम आहे याचा अर्थ कोणती कंडिशन ऑकर झाली तर थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम ज्या वेळेस दोघांचं टेम्परेचर सेम असतं त्यावेळेस कोणती कंडिशन असते थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम असतं मग इथे तो आईस आणि टी आत्ता सध्या कशामध्ये आहेत तर थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये आहेत आणि इथं आईस पुन्हा कूल होऊ शकत नाही आणि टी पुन्हा हॉट होऊ शकत नाही म्हणजे ज्या वेळेस थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियमची स्टेट ऑकर होते त्यावेळेस हीट ट्रान्सफर बंद होतो हीट ट्रान्सफर होत नाही आणि त्यामुळे त्या ऑब्जेक्ट्सला स्वतःच्या इनिशियल स्टेट परत मिळत नाहीत म्हणजे या ज्या प्रोसेस आहेत या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ज्या प्रोसेसमध्ये एखादा ऑब्जेक्ट स्वतःची इनिशियल स्टेट परत ॲक्वायर करू शकत नाही परत रिस्टोर करू शकत नाही अशा प्रोसेसला काय म्हणायचं इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि याच्या उलटी प्रोसेस म्हणजे काय तर ज्या ज्या प्रोसेसमध्ये ऑब्जेक्ट स्वतःची ओरिजिनल पोझिशन किंवा ओरि इनिशियल स्टेट ही रिस्टोर करू शकतो त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जाईल रिव्हर्सिबल प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट रिस्टोर्स इज इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड ॲज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस लक्षात आलं का बघा सगळ्यांच्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय रिव्हर्स येता येत आहे म्हणजे काय पुढे जायचं आणि परत परत आहे तिथं रिव्हर्स यायचं म्हणजे काय तर इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जायचं आणि परत फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट येता येतं अशा प्रोसेसला काय म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय तर ज्या प्रोसेसमध्ये इनिशियल स्टेट परत रिस्टोर केली जाऊ शकत नाही अशा प्रोसेसला इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हटलं जातं याचे एक्झाम्पल्स मी लिहिलेत बघा ह्याचं ही आहे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ज्याच्यामध्ये वी कॅन नॉट रिस्टोर इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम सिस्टीमची इनिशियल स्टेट ही परत रिस्टोर केली जाऊ शकत नाही ही जी प्रोसेस आहे ही कोणती आहे तर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि याचं एक्झाम्पल इथे मी सांगितलं आहे पंक्चरिंग ऑफ टायर टायर पंक्चर झाला तर त्याची इनिशियल स्टेट परत रिस्टोर होऊ शकेल का नाही सेकंड कंडिशन की पंक्चरिंग ऑफ बलून बलून पंक्चर झाला तर बलूनची इनिशियल स्टेट परत मिळू शकते का नाही मिळू शकत त्यानंतर बर्निंग ऑफ कॅन्डल कॅन्डल आहे बर्न झाली तर कॅन्डल इनिशियल स्टेटमध्ये परत येऊ शकते का नाही म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे ही कसल्या प्रोसेस आहेत सगळ्या तर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहेत आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय बघा तर अशी प्रोसेस ज्या प्रोसेसमध्ये सिस्टीमची इनिशियल स्टेट ही रिस्टोर केली जाऊ शकते द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम कॅन बी रिस्टोर्ड इज कॉल्ड ॲज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि याचं एक्झाम्पल काय काय आहेत बघा मेल्टिंग ऑफ आईस त्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे फ्रीजिंग ऑफ वॉटर बॉइलिंग ऑफ वॉटर कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम आता हे जे आहेत एक्झाम्पल्स ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहेत ओके आता इथं काय केलं जातं बघा 
सपोज रिवर्सिबल प्रोसेस है और तिचा अपन पी व्ही डायग्रैम काड़ी पी व्ही डायग्रैम का इंडिकेट करते मैं संगा पाथ इंडिकेट करते पी व्ही डायग्रैम का इंडिकेट करते पाथ इंडिकेट करते ना अपने पाथ मे का ती प्रोसेस इनिशियल स्टेट मधुन फाइनल स्टेट मधे जी सीस्टीम जते ती को पाथ वो गेली तो पाथ मे या पी व्ही डायग्रैम मधे रिप्रेजेंट के आता सपोज इधे ए मनसे है इनिशियल स्टेट ऑफ द सीस्टीम आ बी मनसे का है तो फाइनल स्टेट ऑफ द सीस्टीम इनिशियल स्टेट ए मधुन फाइनल स्टेट बी मधे जता इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इकड़े जता इनिशियली वॉल्यूम है वी आई क्या प्रेसर है पी आई पैयांदा वॉल्यूम कमी है पन प्रेसर हाई है त्यानंतर बी स्टेट मध्ये जात असताना वॉल्यूम मध्ये इन्क्रीज झाला पण प्रेशर मध्ये करस्पॉन्डिंग काय झाला डिक्रीज झाला आणि इथं ही प्रोसेस जी आहे याच्यामध्ये प्रेशर आणि वॉल्यूम यांचं प्रपोर्शन कसं असलं पाहिजे इनवर्स म्हणजे इनिशियली प्रेशर जास्त होतं त्यावेळेस वॉल्यूम कमी होतं नंतर गॅस एक्सपांड झाला म्हणजे वॉल्यूम इन्क्रीज झालं आणि त्यावेळेस प्रेशर काय करावं लागलं डिक्रीज करावं लागलं त्यावेळेस ए टू बी ही स्टेट एक्वायर झाली ए म्हणजे इनिशियल स्टेट आहे बी म्हणजे फायनल स्टेट आहे म्हणजे इथं सिस्टीमची स्टेट ही ए पासून बी पर्यंत चेंज झाली बरोबर आता ही एक प्रोसेस आहे म्हणजे ए टू बी जात आहे आता त्यानंतर रिव्हर्सिबलचा अर्थ काय बघा बी टू ए आता जायचं आहे ए पासून बी पर्यंत गेला आता कुठून कुठे यायचं रिटर्न परत बी पासून ए पर्यंत म्हणजे ए ही इनिशियल स्टेट आहे इनिशियल स्टेट मधून फायनल ला गेला आता फायनल मधून परत इनिशियल ला यायचं आहे पण याच पाथ वरून तो रिटर्न जातो बरोबर म्हणजे पहिल्यांदा ज्या पाथ वरून सिस्टीम ए टू बी गेलेली आहे त्याच पाथ वरून सिस्टीम आता बी टू ए जाते म्हणजे फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट ही सेम पाथ वरून प्रोसेस कॅरी केली जाते हे कोणती सिस्टीम ही कोणती प्रोसेस आहे तर रिव्हर्सिबल प्रोसेस लक्षात ठेवा रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जो पाथ आहे तोच पाथ रिवर्स डायरेक्शनमध्ये कुणासाठी असतो तर फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेटसाठी इथे पाथ बदलत नाही ओके म्हणजे बी टू ए जाताना काय करायचं तर व्हॉल्यूममध्ये काय होत जाणार डिक्रीज होत जाणार आणि करस्पॉन्डिंग प्रेशरमध्ये काय होत जाणार इन्क्रीज होत जाणार ओके म्हणजे रिवर्सिबल प्रोसेसमध्ये आपण काय काय बघितलं रिवर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय द प्रोसेस इन विच सिस्टीम कॅन रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड ॲज द रिवर्सिबल प्रोसेस त्याचे एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत या प्रोसेसमध्ये जर आपण या प्रोसेसचा पी व्ही ग्राफ काढला तर त्याच्यावर आपल्याला काय समजतं तर ए टू बी म्हणजे इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट ही प्रोसेस ज्या पाथवरून कॅरी झालेली आहे त्याच पाथमध्ये रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये म्हणजे ही प्रोसेस आहे इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट आणि ही प्रोसेस आहे फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट सेम पाथवरून कॅरी झालेली आहे आणि ही कोणती प्रोसेस आहे तर रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे लक्षात ठेवायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा एनर्जी लॉस होत नाही देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस एनर्जी लॉस होणार का नाही म्हणजे पहिल्या प्रोसेसमध्ये इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जात असताना ही जी प्रोसेस झाली याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे सिस्टीमकडे तेवढीच एनर्जी बी टू ए या पाथवरून रिवर्स जाताना असेल म्हणजे फॉरवर्ड पाथ किंवा फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये जी एनर्जी असणार आहे तीच एनर्जी बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये सुद्धा असणार आहे आणि त्यामुळे एनर्जीमध्ये लॉस होणार नाही आता ही जी सेकंड प्रोसेस आहे इरिवर्सिबल प्रोसेस याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये फरक काय आहे बघा आपल्याला लक्षात आलं की इरिवर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय तर इनिशियल स्टेट आपण रिस्टोर करू शकत नाही आहे त्याला काय म्हणतो आपण तर कसली प्रोसेस आहे तर इरिवर्सिबल प्रोसेस आहे मग आता याचा जर आपण पी व्ही ग्राफ काढला तर सपोज इथे हा इनिशियल ग्राफ होता ना ए टू बी असा गेला मग तोच ग्राफ मी सपोज इथे काढला ए ही इनिशियल स्टेट होती बी काय आहे फायनल स्टेट आहे ए टू बी सपोज सिस्टीम या पाथवरून गेलेली असेल म्हणजे इनिशियली व्हॉल्यूम असेल व्ही आय आणि नंतर बी स्टेटला वॉल्यूम आहे व्ही एफ पहिल्यांदा प्रेशर आ पी आय होतं बी पॉईंटला पोचल्यावर प्रेशर पी एफ आहे म्हणजे प्रेशरमध्ये पी आय टू पी एफ डिक्रीज झाला आणि व्हॉल्यूममध्ये व्ही आय टू ई व्ही एफ काय झाला आहे इन्क्रीज झालेला आहे म्हणजे ए टू बी ए इनिशियल स्टेट बी फायनल स्टेट या पाथवरून सिस्टीम इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट गेली पण आता इथं बी टू ए जायचं असेल तर त्या सेम पाथवरून 
जाना रहे का बगा नाही मंजे A to B initial state to final state या पाथ वरुन गेले ली असेल तर B to A जाईच असेल तर त्याच पाथ वरुन परत तुमी return जाऊ शकत नाही तुमाला इकडे पाथ कसा असना रहे बगा different असना रहे मंजे हा है forward direction मदला पाथ आणि हा है इकड backward direction मदला पाथ मंजे तुमी एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये सिस्टीम गेली ओके ज्या पाथ वरून गेली ज्या इंटरमीडिएट स्टेट्स होत्या त्याच परत बी टू ए जाताना असणार आहेत का नाही इंटरमीडिएट स्टेट्स काय असतील डिफरेंट असतील म्हणजे सपोज एखाद्या प्रोसेस मध्ये हिट दिली सिस्टीमची स्टेट बदलली पण परत आता त्या सिस्टीम मधून या स्टेट मध्ये यायचंय फायनल टू इनिशियल मग आता इथे हिट द्यावी लागेल किंवा हिट रिमूव्ह करावी लागेल असं आहे का नाही इथे वेगळी मेथड कोणतीतरी यूज केली जाईल आणि सिस्टीम फायनल टू इनिशियल परत जाऊ शकते म्हणजे इथे काय केलेलं आहे तर जर ए स्टेट मधून बी स्टेट मध्ये जायचंय तर हा एक वेगळा पाथ आहे बी पासून ए पर्यंत जायचंय ही प्रोसेसच डिफरंट आहे ओके ही एक प्रोसेस डिफरंट आहे ही प्रोसेस डिफरंट आहे बरोबर म्हणजे या स्टेट मधून या स्टेट मध्ये जायचं आहे तर तुम्ही या पाथ वरून आलाय तसं जाऊ शकता का नाही इथे काय आहे तर पाथ कसा असेल डिफरंट असेल सगळ्यांना लक्षात आलं का बघा रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय तर ज्या प्रोसेस मध्ये सिस्टीम इनिशियल स्टेट ओरिजिनल पाथ वरून रिस्टोर करू शकते याला काय म्हणायचं तर रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि इ रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय द प्रोसेस इन विच सिस्टीम कॅन नॉट रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट अलॉंग द इनिशियल पाथ इनिशियल पाथ वर ओरिजिनल स्टेट रिस्टोर केली जाऊ शकत नाही ओके त्यासाठी वेगळा पाथ असेल ओके आता इथं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथं एनर्जीचा लॉस होत नाही जेवढी फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये एनर्जी असेल तेवढीच बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये एनर्जी असेल पण इथं तसं होत नाही इथे एनर्जीमध्ये काय होतो लॉस होतो फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये जाताना म्हणजे इन ए टू बी जाताना जेवढी एनर्जी आहे तेवढीच एनर्जी बी टू ए येताना असेल असं आहे का नाही बी टू ए जाताना एनर्जीमध्ये काय झालेलं असेल लॉस झालेला असेल म्हणजे ए टू बी जाताना जेवढी एनर्जी आहे त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी सिस्टीमकडे कधी असेल ज्यावेळेस सिस्टीम बी टू ए जाणार आहे म्हणजे इथं एनर्जीमध्ये काय झाला लॉस झाला आता इथे होणारा हा जो एनर्जीमधला लॉस आहे त्याचं रिझन असेल मेन एनर्जीमध्ये इथे काय होतो लॉस होतो मग लॉस ऑफ एनर्जीचं रिझन काय असेल इ रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये फर्स्ट याचं रिझन आहे फ्रिक्शन फर्स्ट रिझन काय असेल फ्रिक्शन हे रिझन आहे सपोज एखादा सरफेस आहे त्या सरफेसवरून एखादा ऑब्जेक्ट हा स्लाईड होतो आहे आणि तो सरफेस जो आहे तो रफ आहे म्हणजे तिथं काय आहे तर फ्रिक्शन आहे त्याच्यावरून एखादा ऑब्जेक्ट स्लाईड होतो आहे स्लाईड होत असताना तो एक सर्टन डिस्टन्स जाईल आणि सर्टन डिस्टन्स गेल्यानंतर तो काय होईल स्टॉप होईल मग इथे काय होतं तर तो फ्रिक्शनमुळे स्टॉप झाला ना म्हणजे त्याच्याकडची एनर्जी काय झाली लॉस झाली एनर्जी लॉस कुणामुळे झाली फ्रिक्शनमुळे झाली आणि ऑब्जेक्ट स्लाईड करून जातो पुढे जाऊन स्टॉप होतो एनर्जीमध्ये लॉस होतो त्याची मेकॅनिकल एनर्जी जी आहे ती लॉस होते आणि ती कशामध्ये कन्वर्ट होते तर हीटमध्ये कन्वर्ट होते आणि तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो हीट एनर्जीमध्ये ती मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्ट झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर जे ते काय आहे इन्क्रीज होतं त्याचं स्वतःचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं त्याचसोबत तो ज्या सरफेसवरून स्लाईड होतो आहे त्याचं टेम्परेचरसुद्धा काय होतं इन्क्रीज होतं म्हणजे फ्रिक्शन झाल्यामुळे फ्रिक्शन असल्यामुळे मोशन स्टॉप झालं मेकॅनिकल एनर्जी लॉस झाली हीट एनर्जी प्रोड्यूस झाली सिस्टीम म्हणजे तो ऑब्जेक्ट तो काय झाला गरम झाला त्याचं टेम्परेचर वाढलं आणि तो ऑब्जेक्ट ज्या सरफेसवरून स्लाईड होत होता तो सरफेससुद्धा काय होतो गरम होतो त्याचं पण टेम्परेचर इन्क्रीज होतं म्हणजे एनर्जी लॉस होण्याचं महत्त्वाचं रिझन हे कोणतं असतं तर फ्रिक्शन असतं सेकंड आपण असं सांगू शकतो की दुसरे काही डिसिपेटिव्ह फोर्सेस असतात डिसिपेटिव्ह फोर्सेसचं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स सगळ्यांना माहिती आहे आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स बघितला होता त्याच्यामध्ये विस्कॉसिटी ही प्रॉपर्टी बघितली आणि विस्कॉसिटी प्रॉपर्टी म्हणजे काय तर फ्लुइडकडे असणारी मोशनला अपोज करणारी प्रॉपर्टी आणि विस्कस फोर्स म्हणजे त्या लेयर्समध्ये प्रेझेंट असणारं फोर्स जसं की तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं हनी आणि वॉटर तर हनी हे कसं आहे मोर विस्कस आणि वॉटर हे लेस विस्कस किंवा नॉन विस्कस तुम्ही म्हणू शकता ऑइल 
हनी हे कसे आहेत तर विस्कस आहेत याचा अर्थ काय की त्या ऑब्जेक्ट त्या लिक्विड्सच्या लेयर्समध्ये कसलं फोर्स आहे मोशनला अपोज करणारा फोर्स आहे आणि त्या फोर्सला काय म्हटलं जातं विस्कस फोर्स असं म्हटलं जातं म्हणजेच इथं या प्रोसेसमध्ये एनर्जी लॉस होण्याचं रिझन फर्स्ट आहे रिझन फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे फ्रिक्शन आणि सेकंड रिझन आहे डिसिपेटिव्ह फोर्सेस डिसिपेटिव्ह फोर्सेसचं एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे कोणतं आहे विस्कस फोर्स आहे त्यानंतर आणखीन एक थर्ड रिझन आपण असं म्हणू शकतो की फ्री एक्सपान्शन थर्ड रिझन काय असेल तर फ्री एक्सपान्शन म्हणजे ज्या वेळेस आपण इथे एक्झाम्पल घेतो आहे पंक्चरिंग ऑफ टायर ऑर बलून इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस टायर पंक्चर झाला बलून पंक्चर झाला ही जी प्रोसेस आहे ही कसली आहे इरिवर्सिबल प्रोसेस आहे आणि या प्रोसेसमध्ये होतं काय कसलं एक्सपान्शन होतं तर फ्री एक्सपान्शन होतं आणि त्यामुळे फ्री एक्सपान्शन ही सुद्धा इरिवर्सिबल प्रोसेसचा एक काय आहे कॉज आहे आणि फ्री एक्सपान्शन सोबतच तुम्ही आणखीन काय सांगू शकता तर एक्सप्लोझिव्ह केमिकल रिॲक्शन्स एक्सप्लोझिव्ह केमिकल रिॲक्शन्स ज्या प्रोसेसमध्ये होतात त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणू शकता इरिवर्सिबल प्रोसेस ओके काय काय सांगितलं बघा रिवर्सिबल आणि इरिवर्सिबल प्रोसेस हे प्रोसेसचे थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचं फर्स्ट टाईप आपण बघितला याच्यामध्ये रिवर्सिबल प्रोसेस म्हणजे काय तर ज्या प्रोसेसमध्ये इनिशियल स्टेट आहे त्या पाथवरून ओरिजिनल पाथवरून रिस्टोर केली जाते द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट कॅन बी रिस्टोर्ड अलॉंग द इनिशियल ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड ॲज द रिवर्सिबल प्रोसेस वॉट इज मीन्ड बाय द इरिवर्सिबल प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल स्टेट ऑर इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम कॅन नॉट बी रिस्टोर्ड अलॉंग द ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड ॲज द इरिवर्सिबल प्रोसेस याचे एक्झाम्पल्स आपल्यासमोर आहेत त्यानंतर जर तुम्ही ग्राफ काढला पी व्ही ग्राफ रिवर्सिबल आणि इरिवर्सिबल प्रोसेसचा तर काय लक्षात येतं की ए टू बी म्हणजे इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जात असताना रिवर्सिबल प्रोसेसमध्ये इनिशियल पाथ जो आहे त्याच पाथवरून बॅकवर्ड मोशन होतं म्हणजे ए टू बी ज्या पाथवरून झालेलं आहे प्रोसेस त्याच पाथवरून बी टू ए ही प्रोसेस होणार आहे म्हणजे फॉरवर्ड डायरेक्शन आणि बॅकवर्ड डायरेक्शन दोन्ही अलॉंग द काय असतील सेम पाथ असतील म्हणजे इनिशियल स्टेटमधून फायनल स्टेटमध्ये जात असताना जो पाथ फॉलो झाला तोच पाथ फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट जाताना फॉलो केला जाईल अलॉंग द सेम पाथ हे मोशन होणार आहे ही प्रोसेस होणार आहे ओके मग आता इथे एनर्जीचा लॉस होतो का नाही इनिशियली जेवढी एनर्जी आहे तेवढीच नंतर आहे म्हणजे इथं एनर्जी लॉस होणार नाही इरिवर्सिबल प्रोसेसमध्ये जर तुम्ही पी व्ही ग्राफ प्लॉट केला तर इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट ज्या पाथवरून झालेली आहे प्रोसेस त्याच पाथवरून फायनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट जाता येत नाही दोन्ही प्रोसेसेस या कशा असतील डिफरंट असतील दोघांच्या इंटरमिजिएट स्टेट्स ज्या असतील त्या डिफरंट असतील दोघांचे पाथ कसे असतील डिफरंट असतील ए टू बी सपोज हा पाथ आहे तर बी टू ए जाताना वेगळा पाथ असणार आहे म्हणजे एकाच पाथवरून तुम्ही रिवर्स डायरेक्शनमध्ये इथं जाऊ शकत नाही तिथं वेगळी प्रोसेस अप्लाय केली जाईल ओके इरिवर्सिबल प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये सिस्टीमची एनर्जी जी आहे ती कॉन्स्टंट राहणार का नाही रिवर्सिबलमध्ये ती कॉन्स्टंट असते आणि इथं इरिवर्सिबलमध्ये कॉन्स्टंट राहत नाही एनर्जीमध्ये काय होतो लॉस होतो आणि लॉस होण्याचं रिझन काय तर फर्स्ट आहे फ्रिक्शन सेकंड आहे डिसिपेटिव्ह फोर्स म्हणजेच कोणतं एक्झाम्पल एक सांगितलं विस्कस फोर्स ओके मग इरिवर्सिबिलिटीचे कॉझेस काय आहेत तर फर्स्ट कॉज तुम्ही सांगू शकता फ्रिक्शन हा कॉज आहे इरिवर्सिबिलिटीचा सेकंड डिसिपेटिव्ह फोर्स किंवा विस्कस फोर्स थर्ड कॉज तुम्ही सांगू शकता की फो फ्री एक्सपान्शन जे होतं फ्री एक्सपान्शन जी प्रोसे प्रोसेस आहे ती प्रोसेस कशी असते तर इरिवर्सिबल प्रोसेस आहे फ्री एक्सपान्शन प्रोसेस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस अँड एक्सप्लोझिव्ह केमिकल रिॲक्शन ज्या प्रोसेसमध्ये होतात त्या प्रोसेस कशा असतात तर इरिवर्सिबल प्रोसेस असतात म्हणजे कॉझेस ऑफ इरिवर्सॅबिलिटी हे कोणते असतील फर्स्ट काय फ्रिक्शन सेकंड डिसिपेटिव फोर्स एक्झाम्पल विस्कस फोर्स थर्ड काय सांगितलं फ्री एक्सपान्शन हे सुद्धा इरिवर्सिबल प्रोसेसचा कॉज आहे फ्री एक्सपान्शन आणि पुढे काय सांगितलं तर द प्रोसेस इन विच देर आर एक्सप्लोझिव्ह केमिकल रिॲक्शन्स सच प्रोसेसेस आर ऑल्सो इरिवर्सिबल 
प्रोसेसेस लक्षात आलं का बघा सगळ्यांच्या आज आपण कोणता पॉईंट बघितलेला आहे फर्स्ट बघितला हीट सप्लाईड ड्युरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या मेथड बघितल्या इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जाण्यासाठी म्हणजे पाथ कसे आहेत तर डिफरंट आहेत पण इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट कशा आहेत त्यांच्या सेम आहेत म्हणजे एखाद्या सिस्टीमला दिली जाणारी हीट ही त्या प्रोसेसच्या पाथवर डिपेंड असते नेक्स्ट बघितलं आपण क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस हा पॉईंट स्टार्ट केलेला आहे याच्यामध्ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्लासिफाय करण्यासाठी आपण पी व्ही टी हे स्टेट व्हेरिएबल्स यूज करतो याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवून त्याच्या दोन व्हेरिएबल्समध्ये काय करायचा चेंज करायचा आणि त्याच्यावरून प्रोसेसचे डिफरंट टाईप्स पडतात आणि त्याच्यामधला फर्स्ट टाईप आपण आज बघितलेला आहे याच्यामध्ये भरपूर अजून टाईप्स आहेत त्याच्यामधला फर्स्ट कोणता आहे तर रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस रिव्हर्सिबलमध्ये इनिशियल स्टेट ओरिजिनल पाथवरून रिस्टोअर केली जाते आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये ओरिजिनल पाथवरून ओरिज इनिशियल स्टेट रिस्टोअर केली जाऊ शकत नाही पाथ कसा असणार आहे तर डिफरंट असणार आहे अशा प्रकारे आज हे पॉईंट आपण कवर केलेले आहेत तर सगळ्यांनी व्यवस्थित नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा